ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾ നാടൻ ചായക്കടകളിൽ നിന്ന് രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെള്ളയപ്പം അഥവാ കള്ളപ്പം പലരും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്നോട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റായി പോയതിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനിതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് അരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും അരി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ പച്ചരി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ച ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മളത് കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം കുറുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം ആ സമയത്ത് അരി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കി പച്ചരി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തു വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഒരല്പം വെള്ളം മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഇത് കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പിടിയോളം പീര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് മൂന്ന് പിടി പീര ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പീര കൂടുതൽ ചേർത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പീര കൂടി അരയ്ക്കാം അരി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പീര ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ പീരയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പീര അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങാവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പറയുക ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരല്പം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി അരി അരച്ച് വെച്ചിലേക്ക് ആ പീരയും കള്ളുമൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കള്ളിൻ്റെ പണമൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരല്പം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്പം ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക ഒത്തിരി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുക ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചൂട് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടും നമ്മുടെ പൊടി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊങ്ങിയത് താ താന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് അപ്പച്ചട്ടി അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദോശച്ചട്ടി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അല്പം എണ്ണ ഉരട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് കുഴിവെള്ള ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മാവ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തുന്ന പോലെ ഇതിൽ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കള്ളപ്പത്തിന് സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിതിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ അല
കള്ളപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കറി എന്നിവയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ മടിക്കില്ലേ പലരും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേര് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമ